Magandang umaga sa inyong lahat. Uh, ito nga pala si Sambuanga Hermosa ng Sambuanga Hermosa Files. Itong uh, channel ko, ang tinatalakay ko dito, more on chika-chika, merong uh, serious moments, merong light moments, may reaction moments, ganun. Uh, and tonight, uh, and today, ang gagawin ko is i-reveal ko sa inyo yung secret ng hair ko. Kasi maraming nagtatanong, kung bago ba daw ako sumalang sa paggawa ng video, nagpapaparlor pa ba daw ako? Ngayon ko i-reveal sa inyo na hindi nyo kailangang pumunta ng parlor para magpaganda. Paano ko na-achieve ang ganitong hair? Okay. So, first thing, di ba magsa-shampoo tayo? sa shampoo, regular shampoo, magko-conditioner ka, okay? Tapos, di ba, ipapadry mo yan ang buhok mo, ipapadry mo. Pagpapadry mo yan, pero, ang ituturo ko sa inyo, etong hair ko, ang talagang itsura ng hair ko, straight yan siya na may wave. May konting wave. Ganyan, ganyan yan. Ganyan ang hair ko. Ganyan yan. Ganyan. Ganyan. Yan ang natural na ano ng hair ko straight lang siya. Okay. So, pagkatapos ko mag-shampoo, ipadry ko yan siya. Pag nag-dry na yan siya, na yung dryness na may konti pa siyang moisture, meron yan eh. May konti pa siyang parang basa. Ang sekreto talaga ng hair ko, hindi curling irons. Eto. Eto pa rin talaga. Ang kinalakihan kong curlers. Okay. Marami nito sa downtown. Mabili mo ito sa downtown. So, ang gagawin ko niyan, pag medyo dry na siya, medyo konting dry, ikakurlers ko yung buhok ko. Ganyan. Lahat yan. Lahat. Lahat. Ikakurlers ko yan siya. I will leave it... Tingnan ko. Tanggal. I will leave it for about 5 uh, minutes. 5 minutes. 5 minutes lang. Kasi pag patatagalin mo siya, hindi na siya magmumukhang natural looking. Mukha na siya yung parang lutong-luto. Parang lutong-luto. Okay. So, ganyan. So, iwanan ko yan siyang ganyan. Minsan, nirarap ko yan siya para parang medyo mainit-init siya. Ira irarap. Gumawa talaga ako ng sarili kong wrap. Tinahi ko by hand. Okay. After a while, after 5 minutes, tatanggalin ko na yan. Okay. Pagtanggal ko niyan, meron na siyang curl, di ba? Hindi mo yan siya, gaganunin ko lang yan siya, oh. Ganyan. So, meron siyang curl, hmm? meron siyang curl, na natural. Naglalagay ba daw ako ng hairspray? Wala. Walang hairspray yan. Ayaw ko kasing nag-hairspray kasi masakit ang ulo ko sa hairspray. At the same time, hindi din ako nagtitina. Natural color yan ng hair ko. That's black. Uh, kasi sumasakit nga yung ulo ko pag nagpapatina ako. Okay, so natural hair. Bakit parang hindi siya, parang wala siyang white? Meron yan siyang white konti sa loob. Hindi siya halata. But I am using kasi a kind of shampoo na nag, habang nagsya-shampoo ka, binablocken niya ang hair mo. So, hindi mo na kailangang magpa-tina pa. Okay. So, ganyan. So, ganyan na yung hair ko. Paano ko naman na-achieve yung, yung nakita yung unang hair do ko yung yung ganito. Yung one-sided. Kasi ang tawag nila sa akin doon sa sa isang beauty company na I was senior sales director uh, si Osh Girl Osh Girl meaning O-S-H Girl One Sided Hair Girl kasi ganito yan mukha siyang pinarlor din pero it's a 2 minute hairdo actually so ganito na yung hair ko kukunin ko to either ikiklip ko siya Clip ko siyang ganyan. Tapos, di ba, ganyan na siya. 
Iba na siya kanina sa yung hair ko. O, di ba? Iba na naman siyang hairstyle. Mm, di ba? Kinlip ko lang siya, pero nagmukha na siyang, hindi nga siguro 2 minute seconds hairstyle lang ito. Ito talaga ang 2 minute kasi after na maklip ko siya, meron pang isang style ito, yung itatago ko to, kukunin ko to siya, itatago ko sa ilalim nitong hair ko na to. Itatago ko siya dito. Itatago ko siya sa ilalim. Dito. Pagdating dito, itatali ko yan siya. Pwedeng goma, pwedeng ganito. Hindi na kasi kita yan eh. Kahit, ga, kahit anong klaseng tali lang. Oh. Diba? Ibang, ibang style na siya. Secrets to ng hair ko. Dahil nanunood kayo sa channel ko, nagsubscribe kayo, so ituturo ko sa inyo ito. Pag ginanahan na naman ako, magtuturo na naman ako sa inyo ng magandang makeup na mukha ka lang natural, na blooming, ganyan siya. Okay, so ganito na siya. Tapos, ang idadagdag ko niyan is lalagyan ko na lang siya ng earrings. Diba? O. Oh. Kaya minsan, pag nawawalan ako ng earring, may naiiwan na isa, okay lang sa akin. Kasi hindi naman siya nakikita actually dito sa kabila. <laughs> hindi siya nakikita dito actually sa kabila, o, di ba? Mukhang may earring lang ako dito, pero actually isang earring lang yan. So, yung mga kilala ako, alam nila na isa lang yan ang earring ko actually. Wala yung earring dito sa loob. Hindi na rin naman kasi kita eh. Okay. So, ano pa ang pwede kong ituro sa inyo? So, Minsan, pag sobrang, ano, pag sobrang uh, formal yung party, ang ginagawa ko sa hair, tinatali ko siya. Tali ko siya. Tanggalin ko to. Tanggalin ko to. Dapat pa ba to i-parlor? Tignan nyo nga kung ano itong pinagagawa ko sa buhok ko. Itatali ko siya. Naglagay ako ng ilaw sa harap ko kasi may nagsabi sa akin na ba bakit parang dark yung ano, mukha mo. So, naglagay ako ng ilaw sa mukha ko para makita niyo yung itsura ko. Ano talaga yung itsura ko? O, kasi baka akala niyo, ginadarken ko yun. <laughs> Nandun kasi sa taas yung ilaw ka, sa may ulo ko kaya nagiging dark yung ano. Kaya naglagay na ako ng ilaw. So, ganito. Iki-clip ko yan siya. Pwede with any clip, no? Pwede ito. May mirror ako sa harap ko. Iki-clip ko siyang ganyan. Lalagyan ko to ng hairpin dito. Okay. And then, formal masyado, di ba? Lagyan ko na yan siya ng earrings. Mag-earrings na yan ako. Para formal siya tignan. What will complete my outfit? Ang magko-complete ng outfit ko actually, hindi yung damit, yung shoes, not even the bag. High-heeled shoes talaga. Para maganda tignan. O, oh, diba? Formal siya tignan. Hmm? Ano masasabi niya? Okay. So, kahit ano na ang damit niyan, basta, ang gagamitin mo is high-heeled shoes. Okay. So ibalik natin. O di ba? Mahirap ba 'yan gawin? Nagparlor ba 'yan? O, so ibalik natin sa ano, dati. O. Paano ko ibabalik? Ito lang, sang ganyan lang oh. Parang maraming 
Buti nga ngayon, nag, nagko-comb na ako. Dati hindi ako nagko-comb. Walang hairspray. You know why? Bakit ayaw ko mag-hairspray? Kasi parang ang tigas-tigas ng buhok. No? Ang tigas-tigas ng buhok. Itong buhok ko na to, hindi ko ito kinondition. Kay para mas madali siyang i- ano? Para mas madali siyang i-style. So, ang comb nito, hindi yung lahat. Dito lang sa taas. Ganunin mo lang yan siya. Hmm. O, oh, di ba? Balik na tayo sa dating... So, yan. Yan ang mga pictures ko na ginagawa ko. <laughs> Naakala ng mga tao. Minsan nga, pumupunta ko sa isang school. Naka-wash naka hair ako. May bakla talaga magsasabi, Wow, ang ganda ng hair niyo, ma'am. Hindi nila alam. Ano lang, ordinary sa akin na hair yun. So, ngayon, ang gagawin ko, uh, di ba sabi ko, mag insert ako ng segment na magtuturo ako ng Chabacano words. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo yung paanong mag mangumusta uh, sa Chabacano. So, normally, masyadong, masyadong formal yung como esta. Parang kumusta din. Pero, Actually, pwede mong sabihin yun. Que tal tu? Que tal tu? Que tal tu? Pag isang tao lang. How are you? Pag isang tao lang. Pag marami ang kausap mo, Que tal ustedes? Que tal ustedes? O, ganyan. So, how are you din yun? Pero, para sa maraming tao. Okay? So, ano pa ang gusto nyong malaman? Ano ang maganda sa sa Chabacano? Bonita. Bonita. Ano naman ang uh, handsome sa Chabacano? Guapo. Pwede ding guapa. Pwede ka ding magsabi ng guapa pag babae. Tapos, tapos na tayo. Light moments ito eh. Hair, ano lang to? Hair secrets lang. Bakit ganito yung kung ano-ano lang ang hair ko? Kung ano yung feel kong gamiting hairstyle, yun ang ginagawa ko. Tapos, magbibideo na ako. Hindi ako dumadaan ng parlor. Uh, so, hindi totoo yung gaganda ka lang kung dadaan ka ng parlor. Nasa ano lang yan? Nasa, nasa talent lang yan. Kasi dati ako makeover queen eh. Naging makeover queen ako. Doon sa dating uh, tinatrabahuan kong beauty company. So, itong, itong sinasabi ko sa inyo na hair ko din, may ginagamit akong shampoo na later i-reveal ko sa inyo na pag ginagamit mo siya, pinapaitim niya yung buhok mo. At the same time, pinapagrow niya yung hair, yung mga kalbo, uh, gradual na, hindi siya agad-agad. Kaya tingnan nyo, parang full pa rin yung buhok ko despite my age, ba diba? So, ngayon, magbabasa na ako ng mga comments. Kasi naputo last time yung comment reading ko eh. So, ngayon, babasahin ko yung mga hindi ko nabasa last time. So, uh, shout out kay Rofel Sastrillo. Hello. Uh, ang, sab ang, ang comment niya is ate ko yan. Si Tor naman, awesome content. Keep up the amazing content. So happy I found you. Okay. Si Tom naman, nice content. Keep it up. Thank you, Tom. Tapos, si Jason Mendoza is, nandito na ko, nice. Tapos, shout out din sa friend ko, na si Rosemary, Rosemary Kirante Bautista. Siya actually ang nagsabi sa akin na parang dark daw yung yung face ko. So, wala na ko, naputol na yung ano ko. So parang dark daw yung yung ano, yung face ko. Naputol yung eyeglass ko. Naupuan ko siguro to. So, hindi ko na mabasa yung iba ah, ito. Hindi mababasa ko pa rin yan. Mm. So, si Isis Amit ang sabi niya, "Yes, vote for shutdown." Yes, ito yung video ko na ano, ito yung video ko na Uh, yes to ABS-CBN, Chavacano edition siguro. Si Juan Miguel Madrigal ang sabi, adik yung gab na yan. Doon sa uh, video ko na about Gab Valenciano. And then, si Daniel Thomas, coronavirus.com. 
Ewan ko anong ibig niyang sabihin ito. Tapos, si Lord beat bugs hug to hug. Parang, may nagsabi sa akin na tong hug to hug is, mag-subscribe ako sa kanya, mag-subscribe din siya sa akin. Tapos, itong si Peter Parker, actually, nagmura siya, pero peace. <laughs> peace. So, tapos, ang babasahin ko na medyo mahaba-haba, itong, ano, itong comment ni Miss Malu Salas na parang may parang may hugot ito siya eh parang meron siyang pinagdadaanan dito sa video ko na ABS-CBN ABS-CBN yes to ABS-CBN shutdown okay so ang intro niya yung first na comment niya is no to renewal of ABS-CBN franchise Napakarami ng violation ng ABS-CBN na di isinama ni Kalida. Totoo yun, girl. Maraming hindi na isama si Kalida doon sa Pinay niyang ano, case. And then, number one, violation of fair broadcasting. Ewan ko ba saan nila kinuha ang mga reporter nila? Eh, napaka-basic naman yun sa journalism. Get both sides and deliver as is. Throughout our history, ABS-CBN has proven to be the tabloid network of the Philippines. The great grandfather of sensationalism and fake news. Siyempre, nangunguna dyan ang walang kakwenta-kwenta, Corina. Galit to kay Corina. Pero it's many to mention. Kaya nga, rule of thumb, kung gusto mo ng fair interview, huwag magpa-interview sa ABS-CBN. Sobra silang biased. Okay, yun. Ang second naman na violation na sabi niya, labor code violation. ABS-CBN is the foremost promoter ng contractual employment. To think na may provision sa labor code against dito, na ilusot pa rin na legal ang contractualization sa case na Sonza versus ABS-CBN. Kaya anumang batas, nagawin laban sa contractualization, sampal mo lang itong kaso na ito, may butas ka na. And to top it all, the biggest joke is their exclusivity clause. Ano yun? Tratratuhin kang contractor na para lang nag-hire ng tubero temporarily, pero pagtapos na yung service sa isang show, para kang regular employee, di pwedeng tumanggap ng ibang job order sa ibang channel kahit di ka na pinapasweldo. Okay, yung third violation sabi niya, obligon violation or obligations and contract violation ito. Contract manipulation. Para kang nakipagsundo kay satanas ng di namamalayan ang contract ng ABS-CBN. Other than their label their labor contractualization Another best example is It Bulaga. Look back on history and see that they left because of contract manipulation sa side ng greedy ABS-CBN. Yes, parang I've heard of that, na umalis sila because of that. Parang gagawan sila ng exclusivity clause. So, by the way, may PS pa siya ha. By the way, yung TV series nila na abogado si Lorna Tolentino, Tolentino and yung probinsyano, let it be known na gaano man kagaling ang artista kung ang script naman ay bulok. Kasi di nagre-research ang script writer. Bulok din yung palabas. I agree with you, girl. Nahulog na. Totoo talaga yung sinasabi mo, girl. So, yun lahat ang sinabi niya. Actually, meron pa pala isa. Meron pang isa. Pero, hanggang dito na lang, nahulog pa yung cellphone ko. So, Thank you for watching my video and uh, I hope you will like it. I hope you will subscribe. Okay? And then, pag ginanahan ako, magtuturo ako sa inyo paano uh, magme-makeup. Kasi, meron kasing kilay na talagang kikilayan ka. Ako, I don't go for that. Uh, it does not look natural. Okay? So, thank you for watching this video. I hope you liked it. And then, uh, please like share and subscribe and bye for now